Fox. I welcome you all in our channel, We Learn English. Hey, hello everyone. How are you all? I hope you all are fit as Sweden. So today in this video, we are going to start the poem, No Men Are Foreign. This poem is in class 9 in the book Vihai and the poem has been written by the poet James Kirkup. Okay, so let's start the poem without wasting time. Okay, the name of the poem is No Men Are Foreign. It means Koi bhi vyakti videshi nahi hai. Foreign it means videsh. Or you can say Koi bhi vyakti ajnabhi nahi hai. Have you ever thought? Kya tumne kabhi pehle socha hai? Of some people as strange. Ki kuch log ajnabhi hai. Or other countries as foreign. Ya kisi dusre desh ki log hai, wo videshi hai. We have many ways of thinking of other people as different from us. Hamare paas aise bohat se karan hai, ya bohat se tariqe hai, jis ki wajah se hum dusre logo ko hum se alag samaj sakte hai. They may belong to a different country. Beishak wo kisi dusre desh se belong karte hai, kisi dusre desh mein rehte hai, or speak a different language, ya koi or bhasha bolte hai, in this poem, lekin is kavita mein, however the poet reminds us, kavi hume yaad dilane ki koshish karta hai, of the many ways, kai un tariko ke, in which we all are the same, jis tariko mein hum sab same hai, for we all are human, kyunki hum sab manav hai, bhagwan ne hume ek jaysa hi banaya hai, to kavi is poem mein hume yaad dilana chahate hai, ki koi bhi vyakti, chahe wo videshi ho, किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करता हो, किसी अलग प्रकार के कपड़े पहनता हो, लेकिन जो उसका शरीर है, जो उसके जीवन जीने का तरीका है, वो हमसे अलग नहीं है, क्योंकि हम सब मानव हैं और हमें भगवान ने ही बनाया है, ओके? Okay? Now we are going to start our first stanza. Remember, याद रहे, no man are strange, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, no countries foreign, और कोई भी देश विदेश नहीं है. पोएट हमें बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अजनबी नहीं है क्योंकि वो किसी अलग तरीके का नहीं दिखता है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखता है तो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है नो कंट्रीज फॉरेन और ना ही कोई देश विदेश है बिनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स सभी प्रकार के यूनिफॉर्म्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स जैसा ही शरीर स्वास लेता है बिनीत मतलब नीचे पोएट हमें कहना चाहते हैं हम एक तरीके से इसका मतलब यह भी ले सकते हैं कि जितने भी देश हैं और उनके जो सॉल्जर्स हैं वो अलग-अलग तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं लेकिन उस यूनिफॉर्म के नीचे जो शरीर है वो एक जैसा ही है सबके दो आंख है नाक है कान है हाथ पैर है सब कुछ एक जैसा ही है केवल जो वो कपड़े पहनते हैं वो अलग है और साथ ही में वो भी स्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं या फिर हम दूसरे अर्थ में ये ले सकते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति देसी हो विदेशी हो जापानीज हो चाइनीज हो वो लोग कपड़े चाहे अलग तरीके के पहनते हों लेकिन उनका शरीर का जो बनावट है वो हमारे शरीर की बनावट से अलग नहीं है साथ ही में वो भी जीने के लिए स्वास लेते हैं ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और हम भी करते हैं इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति ना तो अजनबी है और ना ही कोई देश विदेश है लाइक like आर्स हमारी ही तरह वो भी स्वास लेते हैं द लैंड आर ब्रदर्स वर्क अपॉन और हमारी तरह ही वो लैंड पर चलते हैं लैंड पर रहते हैं लैंड पर अपना जीवन व्यापन करते हैं is earth like this और वो land कौन सा है वो land earth ही है जिस पर वो भी रहते हैं और हम भी रहते हैं इस तरीके से तो हम लोग भाई भाई हुए और हमें एक दूसरे को अजनबी समझने की बजाय आपस में मिल बात कर रहना चाहिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और भाई जारे के साथ हमें अच्छे से इस land पर इस धरती पर हमारे घर पर हमें अच्छे से जीवन जीना चाहिए in which we all shall lie और ये धरती ही है जिस पर आज हम अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं और कल को इस धरती में ही हमें मिल जाना है लाय मतलब लेटना है और कह सकते हैं कि जब किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसको जैसे ही जलाया जाता है या दफनाया जाता है तो उस अर्थ में ये लिया गया है कि ये धरती है जिस पर आज हम अच्छी तरीके से जी रहे हैं और इसी धरती पर कल को हमें दफना दिया जाएगा या हम सब लेट जाएंगे मतलब कोई अजर अमर नहीं है सबको 
जो सब पैदा हुए हैं उनको मरना भी है तो इस प्रकार से कोई अजनबी नहीं है उनके जीवन का समय उनके जीवन जीने का तरीका सब हमारे जैसा ही है तो ना तो कोई अजनबी है और ना ही कोई देश विदेश है आई होप आपको ये स्टेनेजा समझ आया होगा नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आर नेक्स्ट स्टेनेजा दे टू वे भी अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वॉटर इट मीन्स उनको भी जैसे हमें सनशाइन मिलता है एयर मिलता है और वाटर मिलता है उसी तरीके से भगवान ने भी उनको सनशाइन दी है एयर दिए हैं और वाटर दिए हैं वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोइट कहना चाहते हैं कि जब भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं जब भगवान और नेचर सारी चीज़ों को सब लोगों में एक जैसा ही रखते हैं सो हमें क्यों भेदभाव करना हम क्यों दूसरे देशों को विदेश समझें और दूसरे लोगों को अजनबी समझें क्योंकि जब भगवान ने हमें बनाया है और भगवान हमें कोई फर्क नहीं करते हैं तो हमें फर्क क्यों करना आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट और वो लोग भी खेती करके आराम से अपना जीवन जीते हैं बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट और जिस तरीके से कभी वॉर होने की वजह से हम स्टाव करते हैं हम भूखे मरते हैं हमारे देश में कमी हो जाती है उसी तरीके से वो लोग भी स्टाव करते हैं भूखे मरते हैं दे हैंड्स आर आर्ट्स उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन और कहना चाहते हैं कि उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अगर हम उनके हाथ देखें जैसे कि कई बार काम करने की वजह से हाथों में झाले हो जाते हैं या फिर भी क्रैक्स आ जाते हैं तो उसी तरीके से वो लोग भी जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके हाथ भी हमारे हाथ के जैसे ही हो जाते हैं जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत वे लोग भी करते हैं वो लोग भी खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं ओके मीन्स इस स्टेनेजा में पोएट कहना चाहते हैं कि उनके जैसे ही हमारा भी जीवन है वो भी शनशाह लेते हैं एयर लेते हैं वाटर लेते हैं वो भी खेती करते हैं और जब भी वॉर होते हैं तो वो लोग भी स्टाव करते हैं और उनके हाथ भी हमारे हाथों से अलग नहीं हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डी नेक्स्ट टेनेजा इज द नेक्स्ट टेनेजा रिमेंबर याद रहे दे हैव आईज लाइक अस उनकी भी हमारी तरह आंखें हैं दैट वेक और स्लीप जो जगती भी हैं और सोती सोती भी हैं एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड ओके इस स्टेनेजा में पोइट हमें बताना चाहते हैं कि याद रहे उनकी भी हमारी तरह ही आँखें हैं नाक है कान है हाथ पैर है मतलब उनके जो शरीर की बनावट है वो हमारे शरीर की बनावट से अलग नहीं है वो लोग भी जगते हैं सोते हैं सॉरी एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन और उन लोगों में भी स्ट्रेंथ है कैन बी वन बाय लव लेकिन अगर हम चाहें तो प्यार से उन लोगों को जीत सकते हैं मीन्स अगर हम प्यार से रहें तो हम ये जो इतने भी बॉर्डर्स हैं ये देश विदेश वाली बातें हैं इन सबको मिटाकर हम प्यार से इस धरती पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ क्योंकि प्रत्येक लैंड पर एक कॉमन चीज क्या है वो है लाइफ अर्थात जीवन या हम कह सकते हैं जीवित वस्तुएं प्रत्येक लैंड में कॉमन चीज क्या है जीवित वस्तुएं या फिर जीवन That all can recognize, जिसको समझा जा सकता है देखा जा सकता है पहचाना जा सकता है and understand, और समझा भी जा सकता है It means अगर हम चाहें दूसरे देश विदेश के लोगों को अगर हम समझना चाहें अगर हम चाहें कि हम उनको विदेशी नहीं समझेंगे तो हम चाहें तो उनको जीत सकते हैं प्यार से और हम एक बहन भाई की तरह या भाईचारे के साथ यहाँ पर इस लैंड पर रह सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू रीड आर नेक्स्ट एनजा ओके व्हाट्स नेक्स्ट एनजा लेट इस रिमेंबर याद रहे वेन अ वर्क वी आर टॉल्ड कि जब भी हमें कहा जाता है टू हेट आर ब्रदर्स अपने भाइयों को हेट करने के लिए या हम कहें जो स्ट्रेंजर है या जो दूसरे लोग हैं विदेशी हैं उनको हेट करने के लिए या हमारे एज अ एनिमी कंसिडर करने के लिए इट इज आर सेल्व कि हम ही होते हैं दैट वी ओल्ड शेल डिस्पॉजिस जो खुद को वंचित कर रही हैं बिट्रे खुद को धोखा दे रही हैं और कंडेम बुराई कर रही हैं मीन्स जब भी हमें कोई कहता है कि हम हमें अपने भाइयों से दुश्मनी लेनी है या वो हमारे दुश्मन हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हम खुद से ही धोखा कर रहे हैं हम खुद को ही वंचित कर रहे हैं क्योंकि ये सच नहीं है 
वो हमारे एनिमीज नहीं है दे आर लाइक आर ब्रदर्स रिमेंबर और याद रहे वी हु टेक्स आर्म अगेंस्ट ईच अदर वो हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब दो भाई झगड़ा करेंगे तो ओबियस ही बात है तकलीफ दोनों तरफ होगी तो उसी तरीके से हमें एक दूसरे के अगेंस्ट जो हथियार है वो नहीं उठाने चाहिए हमें आराम से शांति से रहना चाहिए बिकॉज वी ऑल आर ब्रदर्स ओके नाउ वी आर गोइंग टू रीड आर नेक्स्ट एनजा Okay students so this is our last last stanza so let's read it it is the human earth that we defile ye jo earth hai ye sab humans ki hai or not only of humans but wild animals animals and birds ki bhi hai to ye manavo ki hai that we defile jisko hum ashuddh kar rahe hain it means jab bhi yuddh hote hain jab bhi wars hote hain to bahut sare logo ki jaan jati hai इस पूरे अर्थ पे ब्लड हो जाता है और वैसे भी जब वो लोग हथियार यूज करते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा साउंड होता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है आर हेल्थ ऑफ द फायर बहुत ज्यादा आग उत्पन्न होती है एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर और साथ ही में जो धूल या गंदगी वॉर के टाइम पे निकलती है उसकी वजह से जो स्वच्छ वायु है उसकी इनोसेंस खत्म हो रही है मतलब उसकी जो शुद्धता है उसको हम खराब कर रहे हैं दैट इज एवरीवेयर आर ओन जो हवा ये चारों तरफ है जिसको हम युद्ध की युद्ध के टाइम पे गंदा कर देते हैं या फिर हम कह सकते हैं पोल्यूशन की वजह से हम गंदा करते हैं वो एयर हमारी ही है सभी जगह हमारी ही है जिसमें हम श्वास लेते हैं तो पहले तो हम उस एयर को गंदा करते हैं और उसके बाद ही हम उसी में श्वास लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या मैं कहूँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जब हमें पता है कि ये धरती हमारी है ये एयर हमारी है तो क्यों इस धरती को गंदा करना और क्यों इस एयर को गंदा करना क्योंकि धरती का भी हमें यूज करना है और साथ ही में एयर का भी हमें यूज करना है रिमेम्बर याद रहे नो मैन आर फॉरन कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है एंड नो कंट्री स्ट्रेंज और कोई भी देश विदेश नहीं है या अजनबी नहीं है ओके सो दिस वॉज द पोएम आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फिगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन